perbarui ilmu Islam kamu bersama religion di tvnews.com dan TV One Connect. berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita tentunya di rumah Mama Dede. Iya senang sekali kita bisa ketemu lagi hadir lagi sama-sama iya. berkumpul di sebuah tempat yang luar biasa ini Insya Allah langkah kaki kita niat kita datang ke sini akan dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya udah. Sebelumnya kita mau kenalan dulu nih ibu-ibu yang udah datang jauh-jauh dari mana nih? Dari mana ya. aja kah, Mas Madu? Dari Mari kita lihat di sini. Dari tadi nunggu gantian peh kayaknya peh. <laughs> nih, yang pertama ada Majelis Talim Odos Jakarta Islamic Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odos. Odos. One day one juice. Iya. Yeah, <laughs> Bukan ini dong Pak. Itu apa? Oh, <laughs> luar yang biasa. kedua ada yang wanjus satu hari satu jus lah. Kita, saya Ayo, sih. Harus turut, nggak mau kalah sama ibu-ibu. Ada 30 jus, jadi satu hari satu jus ya bu ya. Satu bulan itu selesai. Hata. Luar biasa ibu, ibu. Yang kedua ada Majelis Talim Al Kausar Kompleks Saroja Bekasi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seroja dulu rumah teman-teman saya banyak di Seroja tuh Bu. Bekasi Utara Bu ya. Pondok Ungu dekat ya Bu ya. Iya 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 iya. Bunga Seroja ya Bu ya. Ada iya. lagunya Bu. Yang Suka mana? Saya. Mari menyusun <tuk> Seroja bunga Seroja. Orang-orang kalau nyanyi orang pengen dengerin jadi pengen malah takut-takutin nyanyinya. Mari menyusun Oh gitu lagunya. Oh gimana coba? Mari menyusun seru ya. Yang ketiga <laughs> ada Majelis Salim Riyadul Jana Ciomas Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas semangat sekali. Salam buat Pak Omas ya Bu. <laughs> Oh Betawi ya, ini mah Bogor beda Bogor, ya Bu ya? Bogor Bogor ya beda, Ci Omas sama Ci Mandra beda ya? <laughs> Ci Mandra, lucu iya, iya. banget Ya? Ya Mas Bedu? Apa? Oh iya Apa? Mas Bedu kan tadi mobilnya itu ya, apa namanya? Ada uh, biasa, kempes dikit lah Bukannya meledak? Wow meledak, <laughs> bocor bocor Oh bocor, hmm. Ya udah deh karena bocor terus Ipa orang yang baik gitu ya Mas Bedu ya hmm? Ipa mau ini mau uh, sedekah dikit buat ongkos ganti ban gitu lumayan kan mau sedekah buat ban bocor nggak apa-apa ya kan ya nggak apa-apa Ipa transfer ya buat ban bocor transfer berapa ban bocor lima ribu satu ban terus ya udah nanti abis ini pak kasih ya Ipa, Ipa, Ipa lagi sedang sedekah ya iya Ipa lagi 
lagi rajin-rajinnya buat sedekah Mas Bedu. Oh, tadi juga bisa sedekah kemana aja? Ipa tadi waktu di sini di lampu merah, Ipa kasih uang, ada tuh pengemis, minta pengemis, minta. transfer juga. Enggak dong. Ipa kasih tuh. Terus, Terus sampai kembalian. Hmm? Minta kembalian? Iya. <laughs> Enggak, <dong. laughs> Enggak loh. Hmm. Ipa kasih 10 ribu. 10 ribu. Gitu. Terus sampai di depan tadi ada juga ibu gendong anak gitu. Kayak susah banget. Ipa, Ipa kasih, minta. Ipa kasih gitu. Ipa kasih. Iya. Karena. Ipa lagi rajin sedekah yang luar biasa ya. Alhamdulillah Mas Bedu. Soalnya orang bilang kan. Mama bilang kan. Kalau misalnya kita sedekah kan. Rezeki, rezeki kita bisa bertambah gitu ya, nah makanya Ipa perbanyakin sedekah biar rezeki Ipa tuh makin bertambah tambah tambah gitu Mas Bedu. Jadi maksud Ipe sedekah itu biar rezekinya bertambah. Iya, biar Bu meluas lagi kerjaannya. Bukan lillahi taala. Lillahi taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih Mama, Ipe. Hejo hejo putih. Damang. Bedu. Alhamdulillah Mama. Bagus. Damang. Kunaon Ipe? Ini Abis sedekah mah sedekah terus terus ada uh, ban bocor tadi ban saya bocor disedekahin sama IP lima ribu tuh maksudnya yang nambal ban iya supaya udah ditambal ban saya tapi emang dia masih disedekahin ini buat pengganti tambal ban nah apa soalnya juga IP habis sedekah nih sana tadi di lampu merah habis sedekah terus kemarin habis sedekah tadi di depan ada ibu-ibu bawa anak habis sedekah bagus 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 berarti nah. omongan mama didengar dan dipraktekkan emang harus begitu ya, cuman iya, potongannya lain nggak didengar mah apa dia sedekah supaya rezekinya lancar, rezekinya gede kan barang. Mama bilang kalau ibadah itu lillahi taala. Iya. Supaya rezekinya banyak makin makin luas gitu. Ada Jadi maunya. sedekah ada maunya. Ada maunya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah ada maunya. Sedekah ini harus kita melakukannya dalam situasi kondisi bagaimanapun. Dan ini tanda orang takwa. Anda silahkan lihat di dalam surat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fisra'i waddara. Tanda orang takwa yang pertama kata Allah dalam ayat ini yang selalu bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit banyak sumbang mesti 100 juta. Duit kurang sumbang 50 juta. Duit kurang sumbang sejuta Sesuai kemampuan. Ini perintah Allah dan ini tanda orang takwa. Namun sedekah yang kita lakukan. Tujuannya hanya libigo imardotillah. Hanya mengharapkan ridho Allah. Ini yang benar. Sekarang. Seandainya tadi. Kalau nggak salah dengar. Ipah bilang sedekah. Biar menghadapkan ridho Allah. Sedekah. Biar saya cepat punya anak. Sedekah biar saya kaya, sedekah biar saya sehat, boleh, boleh, asal jangan ngomong sama orang. Yang salah kan begini, ada orang minta-minta, mending kalau gede ngasih duit, dua ribu, doain saya ya, biar panjang umur, biar banyak rezeki baru dua ribu. Ngasih sepuluh ribu, seratus ribu, niatnya karena Allah. Bukan pengen balasan ini pada orang yang bersangkutan. Kalau kita bersedekah, minta sama Allah. Ya Allah, saya sedekah biar sehat. Ini doa. Ini permintaan. Ini harapan kita. Boleh, boleh. Kalau berharapnya hanya dari Allah. Yang salah berharap dari orang. Nambal ban. Nih bang, saya tambahin 5000 ribu. Doain ya biar gak kempes lagi. Dari orang dari Allah harapannya. Orang. Harusnya kita minta sama Allah. Kalau anda ngomong kayak Ipeh tadi. Diomong-omong. Diomong-omong. Pahalanya rontog. Pakai G. Rontog. Anda lihat. Di dalam surat Al-Baqarah 264. Ya ayuhalladzina amanu latu betilu sodakotikum bilman niwal adha. Kaladi yunpiku maklahu ria anas walayu minubillahi wal yaumil akhir pamataluhu kama tadi sopuhanin alaihi turab pak sobahu wabilun patarokahu solda hei orang yang beriman jangan kalian batalkan para sedekahmu dengan mengungkit mengungkit dan menyakiti hati orang menerima seperti orang sedekah ria pamer pengen dipuji oleh orang seperti orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan adanya alam akhirat, seperti tanah yang disimpan dalam sepatu yang kecil, yang besar, licin. 
ketimpa hujan yang sangat besar. Anda naro tanah segenggam di atas batu. Ketimpa hujan yang sangat besar. Masihkah tersisa tanah tadi? Tidak. Habis. Diungkit-ungkit. Jadi yang namanya orang bersedekah ada tiga cara. Lihat diri kita. Satu. Ini orang sedekah yang diharap hanya dunia. Ya Allah saya bersedekah biar naik jabatan. Ya Allah saya bersedekah biar kepilih jadi pemimpin anu. Ya Allah saya sedekah biar sehat. Hanya dunia yang dia cari. Ini akhirat nggak dapat. Dalam surat Hud Allah berfirman. Kalau ada seorang manusia yang dia kejar dunia dan semua perhiasannya. Aku berikan semua yang mereka inginkan dengan sempurna. Tidak akan mengurangi sedikit pun. Tapi di alam akhirat mereka hanya neraka tempatnya. Tidak ada sisanya sama sekali. Kenapa dunia toh? Titik dua. Ada orang yang bersedekah. Ah saya mah sedekah. Biarin deh. Emang sih karena Allah tapi pengen ini, pengen ini, pengen ini. Artinya imannya berkurang. Yang nomor tiga yang benar ikhlas karena Allah. Anda lihat dalam Al-Bayna ayat 5. Wa ma umiru illa liabudullah mulisina lahu dina hunapa. Tidak aku perintahkan kalian ibadah kepada Allah. Hanya ikhlas memurnikan ketaatan kepadanya. Makanya kalau kita bersedekah. Kalau pengen dapat pahala banyak minta sama Allah. Tapi niat yang pertama saya karena Allah. Mandalladi yukridullah qoradun hasana payudha'ipahu lahu. Payudha'ipahu malahu ad'apan kathirah. Wallahu yakbir wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 245. Apa kata Allah? Barang siapa yang meminjamkan hartanya karena Allah. Ikhlas kepada Allah. Maka aku balas dengan yang lebih banyak dari itu. Allah meluaskan rezeki. Menyempitkan rezeki. Bagi siapa yang dikehendakinya. Ingat kalian kembali kepadaku. Dalam ayat ini jelas Allah mengatakan. Kalau ada orang bersedekah. Niatnya karena Allah. Diluaskan rezekinya. Kalau ada orang ngasih pengen dipuji. Cuma dapat pujian. Dan semua bertanggung jawab di hadapan Allah. Masya Allah. Luar biasa yang namanya sedekah tuh Jangan ada pamrih buat di dunia Ya Allah Kalau ada inginnya Banyak sedekah kemana-mana Tapi diungkit-ungkit Masya Allah Pahalanya hilang Kalau orang bersedekah tidak diungkit-ungkit Yang nerima tidak disakiti Luar biasa Allah berserta kadang mereka Anda lihat Al-Baqarah 262 Waladina yunpiku nama lumpi sabirillah summa layut biu nama anfakum manan wala ada lahum ajruhum inda robihim wala haufun alaihim walahum yahzanun. Seandainya kalian bersedekah diberikan kepada pakir miskin tidak diikuti dengan ungkitan dan menyakiti orang yang menerima jangan takut jangan khawatir Allah bersama dengan kalian ini yang dikehendaki oleh Allah. Kalau anda pengen sedekah, niatnya karena Allah, itu pun gak sembarangan yang dikasih. Sesuatu yang kita suka. Anda silahkan lihat di dalam Ali Imran 92. Lantanalul birro hatta tunfiku mimatuhibun. Kamu tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah. Sehingga berikan sesuatu yang kamu sukai, yang kamu senangi, yang kamu cintai. Ini baru dapat pahala. Cuman setan, masa Allah ngegoda kita. Kalau masih sama orang, pengen sedikit. Di tas ibu duit peceng, goban, noban, ceban, goceng. Noceng, ceceng, gope. Ngerti tuh? 100 ribuan ada, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan. 1000 ribuan, 500 ribuan. Tromo lewat buat yatim. Tromo lewat buat naik salim. Buat pakir miskin. Ngubak tasnya lama. Yang dikaluarkan sabaraha? 2 ribu. Sabaraha? 2 ribu. Setan. <laughs> Kalau anda berdoa ya Allah minta rezeki yang banyak, minta umur yang banyak, sedekah sabaraha dua ribu setan. Oh. <laughs> Asyidoh, pasai maju. Asyidoh no ya itu kumul pakro, wajak murukum bil pasa. Wallah ya itu kumang pirotam minu wafadla. Wallahu wasiun alim al baqarah dua ratus enam puluh delapan. Setan selalu menakut-nakuti manusia dan kemiskinan. 
Karena Allah menjanjikan ampunan. Allah maha luas karunia-Nya. Makanya jangan dunia yang kita cari keilasan dari Allah. Maka di dunia itu bonus dari Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Amin. Gitu ya Bu ya. Sedekah karena justru sedekah itu harta kita sesungguhnya di akhirat ya. Betul. Iya. Milik kita sesungguhnya ada tiga. Satu. Mana milik kita makan yang kita makan sampai habis. Hmm. Dua. Pakaian yang kita pakai sampai lusuh sampai acur jadi yeah. topo. Tiga. Yang kita berikan kepada orang lain. Karena harta yang kita kumpulkan bukan milik kita. Ya. Begitu kita mati milik ahli waris. Oh. Makanya Bu, jadi sebenarnya harta itu dibawa mati. Tapi sebelumnya titipin dulu ke masjid, ke yatim piatu, ke miskin, musola, madrasah, tren, madrasah, bikin jalan jembatan. Bikin jalan jembatan nanti dibawa mati dia tuh hasilnya, hasilnya, nilainya, pahalanya oh. gitu ya. Selain itu kita kembali lagi untuk kita tetaplah bersama kami di rumah. Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ma, sedekah ada maunya. Ibu pernah lihat ceramah video gitu. Kata ustadznya, eh, kata ustadznya belum begini. Jika kamu ingin membeli sesuatu, misalnya pengen beli mobil ini, pengen punya rumah ini, kita harus perbanyakin sedekah. Eh, apa? Biasanya cuma segini harus sedekah seperti ini, harus sedekah seperti ini. Itu termasuk ngajarin kalau misalnya sedekah harus ada maunya ya? Iya, tapi niatnya karena Allah. Niat karena Allah, setelah niat karena Allah, mohon kepada Allah berdoa. Ya Allah, saya pengen mobil yang baru ya Allah. Itu dapat pahala. Asal niat awalnya karena Allah baru minta berdoa, kan berdoa itu adalah uh, kata Allah yang namanya doa muhul ibadah. Puncaknya ibadah. Boleh? Boleh. Tapi jangan urat ke dunia. Hmm. Karena Allah berfirman matalul dadina yunfiku da balam fi sabilillah kama sali habbatin an batat sab asara bila pikuli sumbulat imiatu habbah wallahu yudaifu lima yasha wallahu wasiun alim al-Baqarah 261. Diumpamakan orang sedekah karena Allah seperti orang nanam satu butir tumbuh satu pohon bercabang tujuh cabang tiap cabang berbuah 100 butir dan lebih banyak dari itu. Boleh ketika kita sedekah Ya Allah, saya bersedekah. Tapi mohon ya Allah, saya pengen banget punya mobil. Itu silahkan. Asal niat punya mobil, bukan mejeng, bukan pamer. Tapi buat kita berdakwah agar mudah perjalanan saya. Oke. Okay. Jadi kalau sedekah sama infak itu bedanya di mana? Kalau infak itu khusus buat uh, misalnya buat masjid. Ah. Buat musola. Kalau sedekah mah buat orang. Oh gitu Pak. Kalau ini Pak Mah, apakah kita misalnya buat masjid, buat musola, buat jembatan, buat madrasah? Infak gitu ya. Kalau sedekah kepada manusianya Mah. Kemudian ada istilah Mah yang bilang the power of sedekah. Mm -mm. Jadi powernya ini di sedekahnya atau memang sampai di hatinya? Sedekah? Kalau saya bersedekah, kalau memang tidak niat ikhlas, hanya pamer pengen dipuji oleh orang, itu tidak dapat pahala. Apalagi kalau sampai ngomong orang sakit hati. Kaulum marupun babang piratun hirum min sodakoti yat ba'uha ada Wallahu ghaniyun halim Al-Baqarah 263 Kata-kata yang baik Dan ampunan Lebih tinggi nilai ini dapat Allah Daripada sedekah Tapi diomong-omong Allah maha kaya karunia-Nya Dan Allah maha terpuji Oke Ma, termasuk Orang yang kalau misalnya Di tetangganya gitu ma sedekah gitu ngasih makanan segala macam gitu e, niatnya biar dia disangka baik gitu sama tetangganya mah nggak disangka kalau sanggup. niat disangka baik salah innamal a'malu bin niat wa innamal ikulli merin manawa kalau kita spontan ngasih niat karena Allah di rumah juga nggak habis itu yang dapat pahala kembali ya. niat kita siap mah berbicara masalah kembali ke niat mah tapi ini mungkin kita juga mungkin bisa jadi niatnya karena lillahi taala tapi didokumentasikan di vlog gitu maksud di video. Oke, okay, sekarang kita mau memberi bantuan kepada ini terus kemudian diposting. Pamer. Iya. <tuk> <tuk> Sombong. 
Untuk Boleh mem- enggak kalau kita ngomong asal sekedar ngomong di depan forum yang sedikit tidak masalah. Intub dus sodakotu pan imahia wa intuh puha batu tu al pukoroa fahuwa hairulakum al bakoroh 271. Kalau kamu tampakkan sedekahmu niat agar orang mencontoh saya tidak ada niat pamer itu sangat baik buat kamu. Kalau kamu berikan kepada pakir miskin Disembunyikan Tangan kanan memberi Tangan kiri tidak tahu Itu pun baik buat kalian Kalau di share kemana-mana Pamer pengen dibuji orang Beduh gitu Dermawan Begitu orang muji hidung lu gede hilang pahala lo Gede gak hidung lo? Gede mah Menggar Untung belum kejadian mah Saya hampir jangan nggak usah. Iya iya. Yang penting Allah tahu niat iya, saya. Iya. Dah, udah kasih aja lah mah ya, nggak usah pakai di video ini nggak ya. Nggak usah. Dikomentasin oh, nggak usah. Iya, iya, Justru iya. ada mah uh, di prank dulu, dikerjain dulu oh. gitu, dikerjain. Nah itu habis nyebelin. Itu, habis itu baru dikasih uang. Salah. Ada lagi yang buang suruh. cara begitu. Oke okay, nih uangnya nih, saya kasih sedekah ini. 10 juta, abisin, lari-lari, sampai kedua-dua, sampai jatuh-jatuh Jangan, artinya gak ikhlas kerjain orang Kasian itu orang, kalau ikhlas dikasih iya, Ini rumah, ini nih sembako, cukup buat sebulan iya. Mau apa kamu, mau dagang iya. Kita beliin tuh eh, lemarinya, kaca misalnya Mau dagang apa sembako, kita belanjain nih, rapihin Silahkan berdagang, niatnya karena Allah, semoga barokah, selesai Saya. Kasihan orang lari-larian nyungsep lo. <laughs> ibu ketawa, ibu ngerti ibu. <laughs> Yang ngerti udah pada mak. Mm. <laughs> Ngati ngacung ya bu. <laughs> iya iya. iya. Ma, Itu nyiksa orang lo. Nyiksa orang bu, nggak boleh. Tuh. Mending kalau sehat, kalau menge. <laughs> nyungsep dia, kagak nyesel lo dia. Ada apa kecebur gue tuh? <laughs> Jangan. Jangan ya bu. Iya, ma, ibu punya pertanyaan. <laughs> Nih, Ipa kan di perantauan nih mah. Keluarga Ipa semuanya di Sulawesi gitu. Nah, Ipa kalau misalnya sombong, gua juga ngerantau orang Ciamis. Iya, mah gue bapaknya di Ciamis sombong lu di. Hmm. Tuh, iya, pada ngerantau lo dari Gresik dari mana-mana. Enggak, enggak sombong, eh, Mak. Orang Bekasi nih ngerantau. <laughs> di Jakarta. Sok, sok naon. Enggak so, enggak sombong, Mas. Sok. Jadi Ipa kan di Jakarta gitu ya, Maya. Ipa kalau mau sedekah Ipa kadang mikir, aduh kirim ke keluarga di, di sana atau orang-orang di sini ya gitu. Jadi kadang bingung mah yang utama keluarga di sana apa di sini. Jangan bingung, lihat Quran. Siapa yang pertama dikasih sedekah? Anda lihat di dalam Al-Baqarah 219. Yas'alu naga ma'adha yunfikun. Kul ma'an faqum min hirid. ini wal akrobin wal yatama wal masakin. Orang tua dulu sama mertua. Beres belum? Keluarga dekat, siapa? Saudara kandung, kakak adik, ipar-ipar kita Saudara jauh, ponakan, encang-encing, Bapak. pak dek, pale, pale lu tuh <laughs> Kemudian siapa lagi? Anak yatim, pakir miskin Nah, kalau itu tadi di Al-Baqarah 215 iya. Sekarang Ipeh lihat di dalam surat Anissa 36 Wa budullaha walatu syriku bihi syai'an Wa bil wa'ini isana Wa bidir kurba wal yatama wal masakin Wal jaril kurba wal jaril jurubi Wa sahibi bil janbi Wa ma malaikat aimanukum Habisnya maha Allah Bakti sama orang tua Dan mertua Keluarga dekat, keluarga jauh Yatim Tetangga dekat, tetangga jauh Jadi itu susunannya dalam Al-Quran Oke okay. okay, Ngerti, Ngerti ma. Laksanakan Siap Gak usah repot-repot, udah ada panduannya, urutannya Mereka yang ngaji Quran, Quran. Oh, Kayak mereka, di luar pala tuh Quran ya mah? Di luar peci, udah Quran semua <laughs> <laughs> Di luar pala, ke bawah angin hilang Iya, iya, iya <laughs> Berarti, betul kah mah? Apakah betul ini ada uh, uh, ungkapan atau ada yang bilang Bahwa musim, eh, uh, sedekah itu mampu menolak atau mencegah bencana atau musim, atau bala? Betul Betul Apa penjelasannya itu mah? Hadis Nabi mengatakan, as-sadaqatu fi sidi tutpil do barubi. As-sadaqatu fi adani ati turbih fi sahibi asab amiatus syarif. As-sadaqatu fi hati ata kama tutpil ma'un nar wa godo barubi. As-sadaqatu sayin ajibun, as-sadaqatu sayin ajibun, as-sadaqatu sayin ajibun. Empat. Satu. Sedekah yang diberikan dengan orang lain ikhlas karena Allah. Menghapus seluruh kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. Amin atuh lu mana yang mau jawab saja amin. Amin, amin Bu. Uh. Kita ulang Bu. Kita ulang mah. Kita ulang mah. Baik deui mah, baik deui mah. Sedekah yang dikeluarkan 
Dengan niat ikhlas karena Allah Tidak ada orang yang melihat Menghapus seluruh kemurgaan Allah Kepada kita yang bersedekah Amin ya Allah. Dua Sedekah yang dikeluarkan dan net ikhlas karena Allah Ada orang yang melihat Menghapus 700 kemurgaan Allah Kepada kita yang bersedekah Amin ya Allah. Sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah Bisa memadamkan kemurgaan Allah Sebagaimana air memadamkan api Amin Sedekah Sesuatu yang ajaib Sedekah Sesuatu yang ajaib Sedekah Sesuatu yang ajaib Mana ajaibnya sedekah <tuk> Si Anu bangkrut Emang kenapa Tukang main cewek Pantes gak? Enggak Si Anu bangkrut Emang kenapa Tukang main togel Pantes <tuk> Si Anu bangkrut Kenapa Mabok hmm. Pernahkah anda mendengar Si Anu bangkrut Emang kenapa Sedekah mulu dari sini jelas orang yang banyak sedekah bukan makin habis tapi makin melimpah ruah dosanya dihapus oleh Allah. Amin. Banyak sekali kalau kita mau bicara masalah keajaiban keajaiban sedekah ya, Pak ya. Bahwa memang salah satunya adalah bisa menolak bala dan juga bencana. Hmm. Ya, jadi ada itu istilah tuh orang banyak sedekah hatanya miskin. Nah, enggak, malah bertambah dan juga berlimpah gitu. Contoh. Ini eh uh, paralon. Paralon. Ini keran, keran, keran keluarga, suami istri anak. Hmm. Ini keran keluarga besar, orang tua, mertua, saudara ipar, saudara, saudara ipar. kandung. Hmm. Ini keran masjid, keran. Ini keran anak yatim, yeah. pakir miskin. Kalau semua keran dibuka dengan terbuka, ngalir di parlon, gede nggak? Deras, deras nggak? Oh, nah, okay. Makanya Tungan jangan aneh. koret, jangan koret bu. jangan beri tungan. Cantik. Kalau cuma ini buat keluarga doang, ini ditutup. Mampet Mandek lah. Mandek sis. Orang kaya, kata para ulama terbagi tiga kelas. Lihat diri anda, satu. Dia orang kaya. Buat dirinya royal. Buat orang lain royal, ini. Titik, dua. Orang kaya, buat dirinya royal. Buat orang lain, koret. Hmm. Ada nggak? Ada. Ada. Mana orangnya? Nah. Titik. Tiga. Ada orang kaya. Jangankan buat orang, buat dirinya aja, koret. Duit banyak, rumah butuh. Aduh. Rumah banyak, duit banyak, mobil aja nggak beli. Ya Allah. Ya Allah, pengen pangang ayam, lewat ke tukang pangang ya, ayam. Okay. Uh -huh. <laughs> Jadi tabung, ya, malah bantal. Allah. Eh, pengen amat duren. Duit buat beli duren, taruh di bawah bantal. Kenyang nggak? Boro-boro, mah. Itu orang B, O, D, O. Allah berikan kekayaan. Wa amma binikmati robbika pahadis. Kalau kita dapat nikmat, sebutin. Di, sam, sampaikan nikmat kita dengan cara mensyukuri nikmat. Dipakai di jalan yang ya, Allah ridho. Bukan ada pam. Eh, baiklah, tanpa dia ada pabri, kita setelah ini akan kembali lagi. Silakan wajah mau untuk bertanya kepada Mama Dede tentang sedekah, eh sedekah, 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 Iya mau ngomong sedekah apa sedekah di sedekah, sedekah, parah, tentang sedekah ada maunya ibu ya siapkan pertanyaannya. Tapi setelah ini untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Sama kami di rumah Mama Dede. Nah, ibu-ibu sekarang waktunya untuk tanya jawab tentang sedekah ada maunya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau tes dulu semangatnya ya. Bu, galau bu. Iya, galau. Insya Allah. Jangan galau ibu-ibu karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Tuh langsung saja silahkan ibu kuning bunga-bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rusnani Mah Dari dari pengajian Odot Islamic Center Jakarta Utara Ma gak? Galau Ma Ada apa? Begini Ma Saya punya bapak Tuh Mana? sering ngasih oh, sadaka kepada orang ya 
tapi dia datang-datang uh, aja ke rumahnya tuh mengatakan sini sini itu gimana ma? Itu lebih baik. Lebih baik. Memang harus begitu. Kita bersyukur kepada Allah dengan kelebihan yang saya terima tidak seperti orang lain. Emang begitu. Kita lewat ada orang misalnya dari nenek nenek dagang pisang udah pada bonyok lah barang seratus terima kasih. Ketemu lagi tukang beca kita kasih. Ketemu lagi uh, tukang sayuran tetangga beli udah sayuran tukang sayuran kasih yang belanja kasih. Tidak ada salahnya di situ mereka mendoakan kita setiap saat makin banyak melimpah ruah. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum eh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puas ya, Ibu ya. Iya. <laughs> Jadi, uh, Ibu bapaknya tuh kalau ada orang lewat ya suka. <laughs> suka kalau dipanggil-panggil gitu, Bu ya. Baik banget luar biasa. Sini, sini. Iya. Silakan Ibu Pinky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Imas Farida dari Majlis Taklim al Kautsar Kompleks Seroja Bekasi Utara Oke okay, Seroja Galau ma Ada apa Seroja? Ya Apabila kita bersodako mengatasnamakan orang tua kita yang sudah tiada apakah itu boleh? Ma? Boleh Saya sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal Saya dapat pahala Orang tua dapat pahala. Hadis Nabi mengatakan kalau meniga seorang manusia terputus semua amalnya kecuali tiga satu diantaranya anak soleh yang mendoakan. Jadi anak soleh bukan hanya anak kandung. Siapapun yang mendoakan kita yang bersedekah buat kita akan mengurangi dosa kita. Terima kasih ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diperbolehkan ya ma ya? Boleh. Membangun, membangun masjid atas nama orang tua kita boleh dikasih nama orang tua kita oh. ada minat tanda mengadoain bisa bisa amin ya allah amin amin amin, amin. Allah, amin 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 doain bu ya amin ya amin. ibu silakan silakan ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya ibu nining yuningsi dari majelis taklim riyadul jannah ci omas bogor mah mangga ci hmm. Uh, galau ma ada apa cenining oh, cenining ya sundanya ma <laughs> mama yeah. osok kaci omas pan mohon sering ngobrol aja dulu ngobrol dulu ngobrol dulu nanya bentar ma uh, di dalam itu kan apa uh, ibadah haji suka ada jakat malnya ya yeah. di kotum itu yang atau 35 kan 2 persen setengah ya ma 2 setengah persen uh, uh, tuh disalurkannya lebih baiknya ke mana gitu Hmm. Setahu saya biasanya e, diminta oleh mereka, mereka salurkan buat tanah umat hmm. Tapi lebih baik kita berikan sendiri karena kita lebih tahu saudara yang miskin, tetangga yang miskin Iya, tetangga yang dekat, guru ngaji yang dekat gitu Mohon, ya. tapi guru ngaji kalau yang mampu tidak usah cenini ini ya, Mendingan ya. tetangga anu sangsara, ya. anu susah, dulur urang ya. anu, anu hara rese ah, ah. Soalnya... Jom mas, ayah kena tuh ayah Nah, nah, ayah <laughs> banyak mah mohon tadinya ke salur sana uh, uh, santri santri ya yeah. mohon yang mohon. musafir gitu mohon, yang mohon mohon ya. mak kasih mah ya wabillahi ya. tupik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, ini adiknya nunung gede. Ibu nangning nangning nong. Sok duduk, cek, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue bilang apa? Iya, iya. Gede badannya suaranya sama. Mau silahkan. Nama saya Nurotul Islam ya. Gak asing buat mama. Mama. Yeah. Saya gak tahu. <laughs> Dari Majlis Salim Al Kausar Kompleks Roja. Mangga. Uh, galau ma. Ada Cilbet apa ya? Roja? Begini ma. Uh, tentang apa namanya sodakoh ya yang sering saya sampaikan juga kepada jamaah ya kadang-kadang apa namanya masih ada gitu loh apa namanya kalau dikasih ini sodakoh harus begini-gini tapi masih ada dia temennya gitu loh eh berapa kamu segini aja boleh nggak tuh <laughs> maaf yang namanya manusia cilur yeah. punya tiga sifat yeah. sifat ketuhanan Sifat saitonia, sifat hayawaniah, sifat ketuhanan misalnya pengasih, penyayang, pemberi, pemaaf. Sifat saitonia curang, mengajak orang lain kepada keburukan, mencegah orang lain kepada kebaikan. Jadi 
murid cek nur itu kemasukan setan lu jangan sejuta banyak amat kita kan masih banyak kebutuhan 200 aja nah yang ngomong seperti itu maaf cenur iya. itu set ayo dengerin jamaah dengerin jamaah Oke Cenur. Oke, makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah dia adik kakak gedenya sama suaranya sama? Iya iya. Pakai eho. Nending dan Nur sama-sama tadi kan ya, Mama. Iya. Berarti ada juga tuh Mama kalau sedekah buat pancinya atau depannya seratus ribu. Dua, dua, Pak RW satu juta. juta Begitu dikumpulin duitnya Pak RW mana sejuta Buang buat, nolnya hiji Kurang aja tuh kan RW Ampol Buat pancingan iya. Buat pancingan Nyebelin Tukang kibul artinya Tukang kibul Pak ya Jadi yang ngajak-ngajak untuk sedekah Udah jangan situ kebanyakan Itu berarti lagi kemasukan Se Set Iya 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 <laughs> Mah, kalau misalnya Ibu kan kemarin nikahan kan, Mah. Mm -hmm. Terus ada yang Om nih bilang, "Oh, nanti saya mau sedekahin ikan sebanyak ini." Gitu. Mm -hmm. Eh, pas nikahan akhirnya Ibu nggak beli ikan karena memang udah udah janjiin. Udah dijanjiin. Ternyata nggak ada mah akhirnya. Ya, beli ikan juga. Artinya PHP. PHP Jadi itu. orang jangan PHP. Kita juga maaf. Hidup jangan terlalu banyak berharap pemberian orang. Yang membuat kita senang ngebahagia, kita makan dengan hasil kita. Rasul bersabda, seperti burung yang keluar kandang pagi hari perut kosong, dia ngelayap pemanamannya di makanan, pulang dengan perut kenyang. Itulah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun ada orang janjiin, jangan terlalu berharap karena sering sakit hati kita. Hmm. Okay. Berharap pada makhluk yang datang adalah kekecewaan ya. Betul. Mama. Makanya berharap hanya sama Allah. Ya Allah, saya mau nikah nih. Mudah-mudah rezekinya ada, tapi jangan berlebihan. berlebihan. Nggak pakai ikan juga kagak ngape-ngape ya. Dasar ngapain. aja. Oh. Orang sono kan, mama kalau ceramah dari sono itu ikan. Ikan, so, ikan, ikan banyak, mama. Pepes yeah. ikan, sayur ikan, apa ikan, semua ikan. Begitu masuk ruangan makan, <laughs> mama kan ngadain ikan. Ikan sama, mama. Akhirnya tahu nggak, mama waktu ceramah di sono. Gue makan makrupuk doang Pinggir deket sopir sono Deh, baunya aja udah ngapa Karena memang semuanya ikan Ikan, iya Oke, baik mah Nanti kita sediain ayam buat mama ya Ya, ayam panggang Ayam panggang, ayam bakar Cakep Oh bukan pantun ya mah Kira-kira mau pantun mama Ayam bakar pakai kecap Saya udah nungguin selanjutannya Ayam bakar pakai kecap ya Duh ibu cakep Lanjutin harus pada sadar jangan pada ngecap. Iya. Yeah. Mama baru nyari saya belum nemu. Iya yeah, saya lagi sambil pikir-pikir Mama udah dapat duluan. <laughs> eh, Bedalah Mama Mama juara lah Mama ya. Baik uh, Jawa sekalian setelah ini kita kembali lagi ya Bu Nining. Iya. Yeah. Yeah. Kita akan kembali lagi setelah ini Bu Nining. <laughs> cenur Siap. Cenur. Cenur. Siap. Kita kembali lagi Cenur. Sarua gede nah sarana sarwanya. <laughs> Sekelas dia. Ya. Semangat, ya. Semangat, Bu. Semangat. Aduh, Ya, Ibu-ibu. Gimana jawaban Mama Dede? Semoga mewakili semuanya ya, Bu, ya. Amin. Dan untuk pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali tetap bersama kami di rumah Mama Dede. lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ipa sudah dengar jelas bagaimana Mama menjabarkan tentang sedako, sodako, sedekah, sudah, sedekah, sedekah, sodakah, sodak, sodako dan sedekah dan sedekah itu sudah jelas kan? Berkat ceramah dari Mama Ipa akhirnya tahu ternyata kalau sedekah itu nggak boleh ada maunya harus ikhlas. Karena Allah. Didasari lillahi taala. Abis itu boleh berdoa minta sama Allah ya Maya. Asal awalnya karena Allah. Awalnya karena awalnya Allah. Allah. Jadi Ipa mau punya rumah. Ipa sedekah aja lillahi taala. Abis itu berdoa deh ya Allah. Semoga bisa punya rumah. Punya, punya rumah. rumah. Ipa 
pengen punya mobil sedekah boleh semoga kita ala doa pengen punya mobil iya semoga bisa makin cantik hmm. semoga bisa beli AC gitu gitu main-main ke bapaknya itu disempel <laughs> tadi panggil ibu siapa bu <laughs> enak banget ya Bapak. ada yang lewat sini 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 siapa tahu dinikahin kan itu <laughs> ternyata dinikahin <laughs> pak berarti jelas ya pak ya ya Nah, buat ibu-ibu juga udah jelas, tadi Papa juga udah menyampaikan panjang lebar tentang sedekah Jadi sama-sama nah, abis ini kita akan Jadi, berdoa juga Jadi jangan khawatir Betul Pak Sedekah itu lebih cepat kita laksanakan lebih baik hmm. Akan datang suatu saat di mana jual beli sudah tidak ada Waduh Ya ayuhalladina amanu anpiku mim Anpiku mimma rozaknakum Min qobli ayyatia Yaumul la bayun pih Walahul latu wala safa'ah Al-Baqarah 254 Hai hey, orang yang beriman Sedekahkan, infakan Harta yang aku berikan kepada kalian Sebagiannya Sebelum datang di mana tidak ada jual beli Tidak ada pertolongan Tidak ada sahabat Tidak ada syafaat hmm. Jadi kalau sudah hampir dekat kiamat Udah nggak ada lagi pertolongan nggak hmm. ada lagi jual beli Allahna a'maluna walakum a'malukum Kembali dengan amal kita oh, okay. Ini di negara kita tuh masih banyak yang butuh dibantu Masih banyak butuh pertolongan Masih bisa kita bersedekah Kalau di Brunei bu, udah makmur semua mau sedekah kemana mereka Ya kan? Kita masih bersyukur, masih ada yang mau kita bisa kita bantu ya pak Masih ada ladang pahala lah buat kita gitu ya istilahnya Ya Baik, kalau gitu kita sama-sama berdoa lagi ya Maya Yuk Biar kita bisa uh, menjadi hamba Allah yang sering bersedekah Karena Amin. Allah Amin. Baik, ibu-ibu Pemirsa TV One, dimanapun ada berada, kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukapi umazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu. Walaka syukru. Kama yang bagi li jalali wajhika li karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad Ya Allah Dirikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur Bersyukur dengan nikmat yang telah engkau limpahkan kepada kami Di antaranya nikmat rezeki Yang kau limpahkan dengan halal Maka kami pun mensyukurnya Dengan kami menolong orang yang perlu pertolongan Membantu orang yang perlu bantuan Kami pun meringankan beban orang yang keberatan Ya Allah kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang banyak, yang barokah. Niat kami hanya untuk ibadah kepadamu ya Allah. Seandainya di antara kami atau teman-teman kami bersedekah hanya ingin dunia saja, sadarkan mereka. Bukalah hati mereka ya Allah agar mereka sadar harta yang dalam genggaman kami adalah milikmu, hanya dititipkan kepada kami dan kami ketika mati mempertanggungjawabkan semuanya. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha Kaya, Engkau yang Maha Kuat. La haula wa la quwwata illa billahi Alil Adim, Rabbana taqabbal minna inna ka anta sami'ul alim Wa tuba'alayna inna ka anta tawab rahim Rabbana atina bidunya hasanah Wa til akhirati hasanah Wa kina azaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursain Walhamdulillahi rabbil alamin Amin, amin ya Rabbal Alamin Alhamdulillah, Alamin. terima kasih Mama uh, atas tausianya uh, Jamaah terima kasih juga atas perhatiannya Mudah-mudahan apa yang Mama Dari sampaikan pada pagi hari ini Bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Amin, Rabbal Alamin Dan kita bisa menjadi hamba Allah yang rajin bersedekah Amin, Amin, amin. diberikan kemampuan untuk bersedekah Mama terima kasih atas tausianya ya Ma Terima kasih Ipe, ya, Ma. Terima kasih Terima kasih Mas Bedu Sudah belajar tuh Sudah berarti kita ya Oke okay, sama-sama saling mengingatkan kan bagus Iya Anak Bawi terima kasih Sama. buat musiknya ya. Semoga makin hari makin bagus. Amin. Penjual albumnya banyak dinikmati oleh jamaah-jamaah ya. Amin. Dan buat jamaah di rumah terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan program Rumah Mamah Dede. Apabila Anda ingin berkunjung atau bertamu ke Rumah Mamah Dede, kami persilakan untuk Anda terlebih dahulu menghubungi informasi yang ada di bawah ini atau Anda bisa follow akun Instagram kami terlebih dahulu di @rumahmamahdede_tv1. Sekali lagi jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Rumah Mama Dede.
Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.